ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் எட்டு கோடி எரிவாயு இணைப்புகளை பயனாளிகளுக்கு அளித்து திட்டம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றதாக அறிவித்தார் பிரதமர் மோடி வழக்கம்போல் வடநாட்டு ஊடகங்களும் இதோ பாரில் இந்த திட்டம் வெற்றி பெற்றுவிட்டது என கொண்டாடி தீர்த்தன இது போதாதென காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மூத்த தலைவர்கள் சிலரோ இந்த திட்டம் கொண்டு வந்ததால் மோடி சிறப்பாக செயல்படுகிறார் என குறிப்பிட்டார்கள் ஆனால் திட்டத்தின் உண்மையான நிலை என்ன இந்த திட்டம் வெற்றியா தோல்வியா இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு இந்தியாவில் சுமார் அறுபத்தைந்து சதவிகித வீடுகளில் திட எரிபொருள் பயன்பாட்டில் இருப்பதாக தெரிவிக்கிறது இதனால் ஏற்படுற மாசால் சுமார் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்ததாகவும் விறகை பயன்படுத்தி அடுப்பு எரிப்பதன் மூலம் சுமார் நானூறு சிகரெட் பிடிப்பதற்கு சமமான நச்சு புகையை ஒரு மணி நேரத்தில் சுவாசிப்பதாகவும் ஆய்வுகள் தெரிவித்தன இதை கவனத்தில் கொண்ட பாஜக அரசு பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த திட்டம் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் கேஸ் சிலிண்டர் கொண்டு சேர்க்கும் எனவும் முதல் கட்டமாக ஐந்து கோடி குடும்பங்களுக்கு இது வழங்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி பிரதமர் மோடி இதை தொடங்கி வைத்தார் இந்த திட்டம் ஆலோசனை அளவில் இருந்த போதே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அக்டோபரில் இந்த திட்டம் குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள கிறிஸ்டில் நிறுவனத்தை மத்திய அரசு பணித்தது ஆனால் ஆய்வு அறிக்கை வருவதற்கு முன்பே அவசர அவசரமாக திட்டம் தொடங்கப்பட்டது திட்டம் தொடங்கி ஒரு மாதம் கழித்து வெளிவந்த ஆய்வு அறிக்கை இந்த திட்டத்தில் உள்ள பல போதாமைகளை எடுத்து வைத்தது இந்த திட்டத்தின் கீழ் கேஸ் இணைப்பு இல்லாத வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும் கேஸ் அடுப்பு ஒரு சிலிண்டர் இணைப்பு கேஸ் டியூப் எல்லாமும் சேர்த்த ஒரு இணைப்பின் விலை நாலாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் கோடிக்கணக்கான இணைப்புகள் என்பதால் மூவாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு இணைப்பு வழங்க எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒப்புக்கொண்டது கேஸ் இணைப்பு இல்லாத குடும்பங்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் கீழ் கேஸ் இணைப்பு வழங்கப்படும் இதில் இணைப்புக்கு கட்ட வேண்டிய வைப்புத் தொகை மற்றும் நிர்மாணிக்கும் செலவுகள் என மொத்தமாக ஒரு இணைப்புக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபாயை மத்திய அரசு மானியமாக வழங்கும் மீதமுள்ள இரண்டாயிரம் ரூபாயை பயனாளர் கட்ட வேண்டும் ஒருவேளை அவர்களால் மீதி தொகையை கட்ட இயலாவிட்டால் அதை நிறுவனங்கள் கடனாக வழங்கும் அந்த பணத்தை பயனாளர்கள் மாத தவணையாக திருப்பி கட்ட வேண்டும் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட உடனேயே பிரச்சனைகளும் தொடங்கியது குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் இணைப்புகளை வழங்க முடிந்த அரசால் மக்களை அந்த கேஸை பயன்படுத்தி சமையல் செய்ய வைக்க முடியவில்லை இந்த திட்டம் தோல்வி அடைவதற்கு பண்பாடு சார்ந்த காரணங்கள் இருந்தாலும் பொருளாதார காரணமே முதன்மையானது இந்த திட்டத்தின் கீழ் அடுப்புக்கும் முதல் முறையாக சிலிண்டர் மாற்றுவதற்கும் தேவைப்படும் பணத்தை மாத தவணையாக கட்டலாம் ஆனால் அதன் பிறகு அவர்கள் வாங்கக்கூடிய சிலிண்டர்களுக்கு அந்த மக்கள்தான் பணம் கட்ட வேண்டும் இங்குதான் பிரச்சனையே இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிறகு கேஸ் இணைப்பு வாங்குவது சுமார் பதினேழு சதவிகிதம் அதிகரித்திருக்கிறது ஆனால் சிலிண்டர்களின் பயன்பாடு வெறும் ஒன்பது புள்ளி எட்டு மூணு சதவிகிதம் மட்டுமே அதிகரித்திருக்கிறது இந்த சிலிண்டர் பயன்பாட்டின் அளவு திட்டம் செயல்படுத்தப்படாமல் இருந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டை விட குறைவானது என்கிறது பெட்ரோலிய திட்டமிடல் மற்றும் ஆய்வக நிறுவனம் இந்த திட்டத்தில் இணைபவர்கள் முதல் முறைக்கு பிறகு புதிய சிலிண்டர்களை வாங்குவதில்லை என்பதை இணைப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் சிலிண்டர்களின் விற்பனைக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி தெளிவாக எடுத்து வைக்கிறது சிஏஜி அறிக்கையின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறாம் ஆண்டுகளில் இணைப்பு வைத்திருக்கக்கூடிய வீடுகளில் சிலிண்டர்களின் பயன்பாடு ஆண்டுக்கு சராசரியாக ஆறு புள்ளி இரண்டு ஏழு ஆக இருந்தது ஆனால் உஜ்வாலா திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு அந்த சராசரி ஐந்து புள்ளி ஆறாக குறைந்துள்ளது இந்த திட்டம் அதன் குறிக்கோளை எட்ட முடியாது என்பதை அரசு நியமித்த கிரிசில் குழு ஒரே மாதத்தில் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தது திட்டம் துவங்குவதற்கு முன்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் நூற்றி இருபது மாவட்டங்களில் சுமார் ஒரு லட்சம் பேரை ஆய்வுக்காக கிரிசில் குழு காத்து சந்தித்திருந்தது கேஸ் இணைப்புகளை மக்கள் ஏன் தவிர்க்கிறார்கள் என கணக்கெடுத்தது குறிப்பாக விறகு போன்ற திட எரிபொருளை மக்கள் ஏன் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற கேள்வியை முன்வைத்தது அதற்கு எண்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் பேர் கேஸ் இணைப்புக்கான விலை மிக அதிகமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்கள் எண்பத்தி மூணு சதவிகிதம் பேர் சிலிண்டரின் விலை மிக அதிகமாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர் அவர்கள் சொன்ன மற்றொரு காரணம் பதிவு செய்தால் சிலிண்டர் வருவதற்கு அதிக காலம் ஆகிறது அதாவது கிராமப்புறங்களில் சிலிண்டர் வருவதற்கு குறைந்தது பதினைந்து முதல் நாற்பது நாட்கள் ஆகின்றன என்று கூறுகிறார்கள் கிரிசில் குழுவின் அறிக்கையின்படி கிராமப்புறங்களில் உள்ள முப்பத்தி ஏழு சதவிகித குடும்பங்களுக்கு சமையல் செய்வதற்கான எரிபொருள் இலவசமாகவே கிடைத்து விடுகிறது இந்த ஆய்வு நடைபெற்ற மாநிலங்களில் சுமார் முப்பத்தி ஐந்து சதவிகித வீடுகளுக்கு விறகு இலவசமாக கிடைக்கிறது எழுபத்தி ஆறு சதவிகித வீடுகளுக்கு வரட்டி கிடைக்கிறது 
இன்னும் எண்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் பேருக்கு பிற உயிரி எரிபொருள் கிடைத்து விடுகிறது ஆனால் அரசு அளிக்கும் மானியத்தை கழித்த பிறகும் கூட எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை ஐநூறு ரூபாய் முதல் எட்நூறு ரூபாய் வரை ஆகிறது எனவே ஏற்கனவே விலை கொடுத்து எரிபொருள் வாங்குவோர் மட்டும்தான் அதிக மானியமில்லாமல் கேஸ் சிலிண்டர்களை வாங்குவார்கள் என அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்த அறிக்கை கைகளுக்கு வருவதற்கு முன்னரே திட்டத்தை மத்திய அரசு துவக்கியதுதான் இந்த பிரச்சனையே அதன் பின்னும் கூட சிலிண்டர்களை மறுபடியும் நிரப்பாகும் தொகையில் அரசு மானியத்தை அதிகரித்து வழங்குவதற்கு பதிலாக குறைத்திருக்கிறது அல்லது மானியத்தை எண்ணெய் நிறுவனங்களின் தலையில் கட்டிவிடுகிறது இது ஒருபோதும் இந்த திட்டத்தை வெற்றியடைய செய்யாது அதுவும் பயன்பாட்டாளர்கள் வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பப்படும் தொகை கிராமத்தில் உள்ள ஆண்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் பிரதானமாக அந்த பணம் வேறு பயன்பாடுகளுக்கு சென்று விடுகிறது மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டம் தோல்வியடைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன ஆனால் இதற்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட இதே போன்ற ஒரு திட்டம் பெருமளவில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அன்றைய தமிழக முதல்வர் மு கருணாநிதி இலவச எரிவாயு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த திட்டத்தின் கீழ் கேஸ் அடுப்பில்லாத வீடுகளுக்கு இலவசமாக கேஸ் அடுப்பு வழங்கப்பட்டது கேஸ் இணைப்புக்கு தேவைப்பட்ட வைப்புத் தொகை அரசால் செலுத்தப்பட்டது இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பெருமளவிற்கு கிராமப்புற வீடுகளில் கேஸ் அடுப்பு பயன்படுத்தப்படுவதற்கு அந்த காலகட்டத்தில் நேரடி மானிய விலையில் கேஸ் சிலிண்டர் கிடைத்ததால் மக்களும் அதிக அளவில் வாங்கி பயன்படுத்தினர் ஆனால் இப்போது வங்கி கணக்கில் மானியம் செலுத்தப்படும் திட்டமும் பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டமும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு தமிழகத்திலும் சிலிண்டர்களின் பயன்பாடு குறைந்து வருவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கிறது தமிழகம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடைமுறைப்படுத்திய திட்டத்தை மத்திய அரசால் ஒழுங்காக நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை அது மட்டுமல்ல அதன் எதிர்மறை விளைவுகளும் தமிழகத்தில் எதிரொலிப்பதுதான் வேதனை உஜ்வாலா திட்டத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்திருக்கின்றன எனவும் வெறும் இணைப்புகள் கொடுப்பதாலேயே இந்த திட்டம் வெற்றி பெற்றுவிட்டதாக சொல்ல முடியாது எனவும் சில தினங்களுக்கு முன் வெளிவந்த மத்திய தணிக்கை துறையின் அறிக்கை தெரிவித்திருப்பது இந்த திட்டம் தோல்வி அடைந்துள்ளது என்பதை அது உறுதிப்படுத்துகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க